वेलकम बैक हम वापस आ चुके हैं होम स्वीट शो में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि हमें डॉक्टर शैला ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो वो भी बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं हमारे बहुत ही हमारे लिए रिस्पेक्टेबल ऑफिसर हैं और हम वेलकम कहते हैं सलाहुद्दीन मुगल साहब को जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं नैब के असल सर सर कैसे हैं आप ये सर माई प्लेजर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज आपके साथ यहाँ बैठ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाऊंगी वो लोग जो जानते हैं कि नैब क्या है और वो लोग जो ये नहीं जानते कि नैब क्या है तो सबसे पहले तो आपको एफ एम वन वन की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदेद कहते हैं और साथ ही साथ आप अब हमें बताएंगे कि नैब क्या है सर थैंक यू वेरी मच आपका नैब पाकिस्तान की सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी सर जो कि मुख्तलिफ जो क्राइम्स होते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम को डील करती है अच्छा सर जी हाँ ओके okay. इसमें अब जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इलीगल एसेट्स बनाते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ओके जो इलीगल एसेट्स बना लेते हैं जो उनके सोर्सेज से ज्यादा होते हैं इनकम सोर्सेज लाइक जी हाँ अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी तनख्वाह है लेट से एक लाख रूपया उसकी लिविंग स्टैंडर्ड पांच लाख तक का है तो वो तो कहां से आया? जी हाँ वो कहाँ से आया कैसे आया बिल्कुल उसके लिए हमारे पास हम पब्लिक जो है हमें कंप्लेन करते हैं और बताते हैं कि जी हमारे पास ये इस शख्स ने ये काम किया फला किया तो उस काम को अग्रेंस लेके उसके खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे सर जी तो ठीक है नैब जी इसके अलावा इसके अलावा जो भी एम्बेजलमेंट होती है मिस एप्रोप्रेशन होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर उसका भी हम कॉग्रेंस लेते हैं और इसके अलावा बैंक्स में जो विल फॉल लोन डिफॉल्ट होता है जो वो लोग पैसा लेके वापस नहीं करते मगर उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें अपनी जो कंप्लेंट्स वो भिजवाता है अब अच्छा। हम उसका एक्शन लेते हैं और वो चीजें रिक्वायर कर लेते हैं इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो अपनी अथॉरिटी को महफूज करता है या वो यूज नहीं करता किसी भी ऑफेंस को रोकने के लिए दोनों सूरतों में या वो मिस करे या वो उसका सही इस्तेमाल ना करे ना करे अगर अगर उसको नॉलेज में चीज आ गई है जी कि ये मिसयूज हो रहा है या कोई ऑफेंस हो रहा है और एक्शन नहीं लेता एक्शन नहीं लेता तब भी नैब उसके खिलाफ एक्शन लेती है दोनों सूरतों में मिसयूज भी करता है अगर मिसयूज करता है अपने पावर को अथॉरिटी को जी। तब भी नैब उसका कॉन्फिडेंस लेता है अगर वो ऑफेंस उसके सामने हो रहा है नॉलेज में आ गया उसे रोकने के लिए अपना अथॉरिटी को यूज नहीं करता दोनों सूरतों में नैब इसके खिलाफ एक्शन लेता है इसके अलावा ब्राइबरी है इलीगल ग्रेटिफिकेशन है जी। वो अगर आती हैं तो वो भी हम करते हैं जी। इसके अलावा चीटिंग पब्लिक एट लार्ज आवाम के साथ धोखा दही लोग करते हैं किसी भी फॉर्म में जैसे सर थोड़ा सा डिफाइन करें मैं अपने उन लोगों के लिए जानना चाहूंगी जो बहुत सारी चीजें नहीं जानते हमारी आवाम बहुत तेज भी है बहुत भोली भी है इसमें यह है कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का हमारे पास एक हमने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हुए हैं इसमें हमारे कम से कम पचास लोग प्रोजेक्ट बनाया है बिल्डर ने कि जी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसके लिए हमें वो अपने लोग आके अपनी अलॉटमेंट करवाते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर फ्यूचर आप क्या अपने घर में रहेंगे बच्चों के लिए करेंगे सब कुछ करेंगे मगर वो बिल्डर अगर वो विद इन टाइम उनको नहीं देता दस साल पंद्रह साल जो भी व्हाट्सएप उनका टाइम दिया होता है जो गवर्नमेंटदारों ने उनको अलाउ किया होता है अगर वो नहीं देता ना उनको तो वह लोग हमारे पास आते हैं हमारे पास कंप्लेन करते हैं आके अगर 50 कम से कम 50 लोग अगर हों तो हम वो बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेते हैं और हम उनके खिलाफ जो भी उनको पीसफुली इसको लोगों को डॉक्यूमेंट्स या उनकी जो जो उनके बुकिंग कराई होती है उनको सिक्योर हो गया है उन लोगों के लिए क्योंकि ज्यादातर सुना जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से बिल्डर्स जो है उसको छोड़ के चले जाते हैं और मासूम लोगों के पैसे वाकई फंस जाते हैं तो सर ये तो बड़ा ही बहुत ही अच्छा काम नैब कर रही है इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो उनको जो अलाउ करते हैं जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको मॉनिटरिंग करें अगर वो मॉनिटर नहीं करते तो फिर लोग हमारे पास आते हैं हम उनको फिर लोगों को रिलीफ दिलाते हैं और चीटिंग के केस में लोग फिर बिल्डर के खिलाफ हम एक्शन लेके और लोगों को उनका प्लॉट या उनका जो भी उनका घर होता है वो उनको हम वापस लाते हैं इसके अलावा अगर जो भी 
कोई भी फाइनेंशियल स्कीम शुरू करता है कोई भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इंसान जो है वो शुरू करता है आवाम के लूटने के लिए कि जी मैंने प्राइस बॉन्ड शुरू किया है या मैंने कोई स्कीम शुरू की है लेट से लोग कहते हैं जी अब हम आपको मोटरसाइकिल देंगे ना जी मोटरसाइकिल देंगे आपको किस्तों पर किस्तों पर देंगे ठीक है जी या वो कुरानदाजी करते हैं जी हर बंदा दस रुपये दे पचास रुपये दे सौ रुपये दे कुछ भी कोई भी स्कीम लॉटरी स्कीम शुरू कर लेते हैं और लोगों को चीर करके भाग जाता है और वो वो भी हम उसको भी हम लोगों को पैसे उसको अच्छा, कर आपके हैं। पास अगर वो कंप्लेन आ जाती है कि जी इस तरह की कोई स्कीम बनी जैसे सर बीच में बहुत जगहों पे ऐसा आपके पास मैसेजेस आ रहे होते हैं जी तो उस पर भी आप लोग करते हैं कि जी जो मैसेजेस आते हैं कहाँ से आते हैं नहीं या सिर्फ वो लोग जो आपको फिजिकल जो लोग आके ये कर रहे हैं क्राइम कर रहे हैं या जो इस तरह की स्कीम्स निकाल रहे हैं उन लोगों को ही आप वो करते हैं पकड़ने की वो करें जी हाँ जो जो इलीगल जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता लाइसेंस कुछ नहीं, नहीं होता ठीक है अगर लाइसेंस होने के बावजूद भी अगर इन टाइम पे चीटिंग कर रहा है तब भी हम एक्शन लेते हैं कॉन्स लेते हैं हमारे पास आवाम को आने के लिए हमारे पास जो चीजें आती है कम्प्लेट आती है कम्प्लेट आप हमारे पास ई कर सकते हैं अच्छा, अभी आ, हमें बताने जा रहे हैं सलाहुद्दीन मुगल साहब के आप किस तरह आप घबराए नहीं ये हम एफएम की तरफ से भी आपको कह रहे हैं एफएम एम वन की तरफ से भी नैब के हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सलाहुद्दीन मुगल साहब ये आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह नैब को अपनी शिकायत उन तक पहुँचा सकते हैं या उनसे लिंक कर सकते हैं जी सर इसमें हमारा एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है हमारे पास कम्प्लेट आती है आवाम हमें कम्प्लेट कर सकते हैं ई जो, जो हमारे पास नहीं आना चाहते वो भी ऑफेंस या वो लोग जो घबराते हैं जिनको हैं। नहीं पता और टाइम तो आपको जी निकालना है अपने लिए और सर बड़े आप लोगों की सहूलत के लिए बता रहे हैं कि आपने किस तरह इनसे लिंक करना है इनसे शिकायत बतानी है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कोई भी कहीं से भी ई भी कर सकते हैं इसके अलावा फैक्स कर सकते हैं जो भी आपके पास जो भी चीजें फैक्स कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं फैक्स कर सकते हैं आप मेल कर सकते हैं टीसीएस पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जिसके थ्रू भी आप चाहते हैं टीसीएस कर सकते हैं इसके अलावा टेलीफोन कर सकते हैं मैं टेलीफोन पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये करप्शन टेलीफोन नंबर अभी आप जी हमारे पास टेलीफोन नंबर सब कुछ है आपको हमारे रीजन है और हमारे पास एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम भी है वहाँ पे भी है और इन पर्सन अगर कोई शख्स आ चाहता है की जी मैं खुद जाके ऑफिस में आके उनको कम्प्लेन जाऊँ तो वो भी हम इसको एंटरटेन करते हैं इस वक्त हमारे पास इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में हमारे सात रीजन है जो एंटी जो नैब के ऑफिस हैं सात रीजन हैं जी हाँ रीजन का जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है ओके तो जो पूरे इसके हेड को जो हेड होता है रीजन का इस वक्त हमारे पास सिंध में दो रीजन है एक नैब कराची है और नैब सक्कर है नैब कराची और नैब सक्कर नैब सक्कर ठीक है तीन डिवीजन जो है नैब कराची डील करता है तीन डिवीजन जो है नैब सक्कर डील करता है तो दो हमारे रीजन है सिंध के अंदर तीन रीजन हमारे हैं पंजाब के अंदर एक लाहौर रीजन है एक नए ब्रावलपिंडी है और तीसरा रिसेंटली हमने अभी मुल्तान में स्टार्ट किया है ठीक है तीन रीजन ये हो गए और एक रीजन हमारा केबीके में है ठीक और है। एक रीजन हमारा बलूचिस्तान में है कोयटा के अंदर अच्छा बलूचिस्तान में भी है जी हाँ जो पूरा पूरे प्रोविंस को डील करता है वहाँ किसी भी किस्म की करप्शन होती है तो नैब बलोचिस्तान उसको डील करता है नैब के पीके वहाँ पे जो नैब के पीके डील करता है बाकी सिंध में दो रीजन है और पंजाब में तीन रीजन है इसके अलावा हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है जहाँ पे सेंट्रलाइज वहाँ पे भी आप कोई भी शख्स हमारे एन ए बी डॉट जी ओ वी डॉट पी के वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा हमारे एन ए बी नैब एन ए बी डॉट जी ओ वी डॉट पी के ये हमारी वेबसाइट है यहाँ पे आके आप अपनी कम्प्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस भी है नैब की और नैब के फंक्शन है जो भी चीजें नैब की सब इसमें सब इसमें मौजूद है हमारी परफॉर्मेंस भी इसमें मौजूद होती है इसमें पूरा तरीकेकार बताया होता है कि किस तरीके से ये चीजें होती है हमारे पास और हमारे नैब को जो हमारे हेड करते हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के नैब के चेयरमैन होते हैं और उसको हेड कर देते हैं सर एक सवाल के विद इन कितने दिन में आप जो एक्शन लेते हैं उसका एक कोई टाइम पीरियड होता है या आप कोई टाइम देते हैं या कुछ टाइम पीरियड देते हैं आपके इतने दिन में आपका ये एक्शन हो जाता है या वो प्रोसेस कितने दिन का है मोस्टली जी मोस्टली लोग जो कंप्लेंट भिजवा देते हैं तो बहुत से लोग अपनी पर्सनल इश्यूज भी भिजवा देते हैं अगर दो सिविल मैटर के होते हैं कई मेरी आपस में किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया घर पे हो गया मेरे घर पे कब्जा कर लिया भाई ने या बहन ने या किसी और ने कब्जा कर लिया ये 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 सिविल मैटर्स है ये हमारा ये हमारे एमेट में नहीं आता तो इस तरह की कम्प्लेन्ट्स को हम फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लेते 
हम वो एक्शन वो लेते हैं जो हमारे एम्बेट में आता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 के जो एम्बेट में हमारा सेक्शन है नाइन वो डील करता है उसमें जो हमारे जो मैंने पहले बताया उसमें आपके इलीगल एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हैं ठीक है जी चीटिंग पेपर एट लॉज है ब्राइबरी है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है विलफो लोन डिफॉल्ट है मिस अप्रोप्रिएशन है एम्बेजलमेंट है ये सब चीजें हमारे एम्बेट में आती है इसके अलावा अगर पर्सनल इश्यूज हैं बहुत से लोग उनको मालूम नहीं होता वो अपने पर्सनल इशू घर के लड़ाई झगड़े भी वो भी भिजवा देते हैं जी मेरे घर पे तो सर आपको हर जगह ही मिलेगा जी हाँ तो उन 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 कम्प्लेट हम एक्शन नहीं लेते जो हमारे एम्बेट में आते हैं हम वो कम्प्लेट को रजिस्टर करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं उसके कॉन्टेंट्स के जो उनको वेरीफाई करने के बाद हम कम्प्लेट को बुलाते भी है की जी आया जी हाँ की ये कम्प्लेट आपने की है या नहीं की अगर वो कंप्लेंट चाहता है कि मेरा नाम जो है जाहिर ना किया जाए तो वो हम नाम नहीं जाहिर करते हैं अगर हम देखते हैं कि ये कंप्लेंट हमारे एम्बेट में आ गई है और हम इस पे कॉग्रेंस लेते हैं हम उस पे कॉग्रेंस ले लेते हैं हमारी एक मीटिंग होती है मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है और उसके बाद वो केस हम इसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है इंक्वायरी के स्टेज पे हम लोग हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो केस ऑथोराइज कर देते हैं फिर वो ऑफिसर उस पर काम शुरू कर देता है अच्छा सर ये तो हमने बात की बिल्डर्स की बिल्डिंग्स की ऐसे घर भी हैं जिन पे कब्जे हो जाते हैं वो बाहर हैं मुल्क से बाहर हैं बहुत सारे लोग और उनके पीछे घरों में कब्जे हो जाते हैं तो क्या उसमें भी नैब डील कर रहा है नहीं कब्जे के लिए हमारे पास नहीं है वो एंटी इंक्रोचमेंट है सिविल मैटर्स है ये सिविल मैटर्स कहलाते हैं हमारे हम डील करते हैं क्रिमिनल मैटर्स को ठीक है चूंकि हमारे यहाँ लोगों हर चीज को एक साथ रिलेट कर देते हैं तो ये सवाल मैंने इसलिए किया ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं जिनको ये चीज नहीं पता उनको और क्लियर हो जाए कि नैब जो डील कर रहा है वो किन किन चीजों में डील कर रहा है आपने कहा कि आप बिल्डर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं चीटिंग पब्लिक एट लॉर्ज इसमें किसी भी किस्म का चाहे बिल्डर करे या कोई भी कोई भी जैसे आप ये कोई फाइनेंशियल स्कीम शुरू कर लेते हैं ठीक है वो किसी भी किस्म की स्कीम शुरू करते हैं तो उसमें उसमें हम नैब जो है उसमें एटलीस्ट हमारे पास या तो मैग्नेट्री इतना होना चाहिए अमाउंट का जो हम कागोनेंस लें या एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी के करीब लोग हों जो अफेक्टेड हों ये नहीं कि एक या दो बंदे अफेक्टेड हो गए हैं तो वो अपने उनके लिए उनके लिए सिविल मैटर पचास लोग कम अज कम उस हमने अपना एक स्टैंडर्ड जो है ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा होता है हमने मेंशन किया है इतने लोग होने चाहिए ताकि हम केस को कॉग्नेस ले क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं हम प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं कि कौन सा केस इम्पोर्टेंट है कौन सी चीज क्या है उसके हिसाब से हम उस केस को आगे लेके चलते हैं थैंक यू सर आपके साथ इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ रहेगा एक बजे तक का और अभी चूंकि हमारे पास साथ टाइम चेक भी हमने बताना होता है ताकि पता चलता रहे साथ साथ क्या टाइम हुआ चाहता है और मजीद मालूम आपको देंगे हम हमारे साथ मौजूद हैं सलाहुद्दीन मुगल साहब डिप्टी डायरेक्टर नैब के और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इनशाला और भी आपको इस ब्रेक के बाद इन्फॉर्मेशन दी जाएगी It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by your easy care with Antibac Hero Properties. Pulbehri Safed Da Kabile Ilaj Mars Hai. Pulbehri ke Mumtaz Mawlaj Ajmal Zaidi. Aajkal Karachi ke doorey par aaye hue hain. Aur khas 27 March tak Fostering Center Nursery Shahrai Faisal mein kiam karenge. Rata 0300 8566188. फुलबहरी सफेद दाग काबिल इलाज मर्ज है फुलबहरी के मुमताज मॉलेज अजमल जैदी आजकल कराची के दौरे पर आए हुए हैं और खास सत्ताईस मार्च तक फोर्चून सेंटर नर्सरी शाहराह फैसल में कयाम करेंगे रबता जीरो थ्री हंड्रेड एट फाइव डबल सिक्स वन डबल एट वेलकम बैक बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव शो आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है हमारे साथ मौजूद है सलाहुद्दीन मुगल साहब डिप्टी डायरेक्टर नैब के उन लोगों ने जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो प्लीज मिस ना करें और जरूर सुने कि आपके मसाइल को नैब कैसे हल कर रही है और, और अगर आप जाके देखें नैब की वेबसाइट पर तो बहुत सारे ऐसे मसले जो कि हल किए हैं नैब ने और मजीद इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी बढ़ती चली जा रही है सलाहुद्दीन साहब मुझे ये बताएं कि 
एक आम पब्लिक एक जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते वो घबराते हैं वो डरते हैं उनको वो समझते नहीं कि नैब है क्या हम किस तरह इनके साथ रहा करें वो आपने बताया कि वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं वो मेल भी कर सकते हैं वो कॉल्स भी कर सकते हैं फिर भी आप कुछ और बताना चाहें कि किस तरह एक आम आदमी के दिमाग में बैठ जाए कि नैब जो है वो बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए ये इदारा कायम किया गया है टेलीफोन हमारा एक नंबर है ट्रिपल वन सिक्स डबल टू सिक्स डबल टू ट्रिपल वन सिक्स डबल टू सिक्स डबल टू ये नैप का नंबर है जी हाँ आप यहाँ फोन करके अपनी कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं ठीक है इस, इसके अलावा आप अपनी मेल भी कर सकते हैं टीसीएस के थ्रू भिजवा सकते हैं आप एन ए बी डॉट जी ओ वी डॉट पी के थ्रू आ सकते हैं हमारे ऑफिस में आ सकते हैं ठीक है ये आप ये मेन चीज है कि आप पॉइंट आउट करेंगे तो वो चीजें हमें फंड लेने में हम उनकी कवेंस लेने में आसानी होगी सर एक सवाल मेरा कि अब तक आ, वैसे तो आपने बताया कि हम जाके खुद भी देख सकते हैं कि हमारी नैब ने कितना काम किया करप्शन पे कितना फर्क पड़ा है आप कुछ बताना चाहेंगे जी इस वक्त हमने जो आपने साथ अब मीडिया में आजकल खबरें भी काफी चल रही हैं नैब की हमने काफी कॉन्फ्रेंस लिया हुआ है तो लोगों का एतमाद बहाल हुआ है लोगों का हमने क्योंकि बहुत से लोगों को उनके जो घर वगैरह हैं प्लॉट वगैरह हैं हैंड ओवर करवाए हैं पीसफुली कराची के अंदर भी करवाए हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान करवाए हैं इसके अलावा हमने बैंक के जो लोन थे जो डिफॉल्ट में पड़े हुए थे उनको रिकवर करा के उनको वापस किए हैं nice. हम लोगों ने सिंध गवर्नमेंट के या पाकिस्तान जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है इन सब के जो भी जो भी हमारे पास कम्बेजलमेंट हुई थी हमने वो पैसे रिकवर करके थ्रू वॉलंटरी रिटर्न और पिली बार्गेन उनको हमने वापस किए हैं इसके सिलसिले में हम उसके लिए एक बाकायदा तकरीब जो है इनका करते हैं उसका उसमें हम कंसर्न अफसरान को हम बुलाते हैं और उनको चेक की सूरत में उनको हम वापस उनको उनके पैसे वापस देते हैं सिंध गवर्नमेंट का पैसा होता है सिंध को देते हैं पंजाब को होता है पंजाब को देते हैं बैंक का पैसा होता है बैंक को वापस करते हैं रिसेंटली हमने वापडा की बहुत सी रिकवरी करवा के दी है वापडा अच्छा, की जो 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 बिल पेमेंट नहीं हुए थे तो वो हमने बहुत से उनको वापस करवा के दिए हैं और उन लोगों को हमने चीजें दी वापस सर जो इतना बिल आता है इस पर भी तो कुछ करें वो ये मेरे दिल की आवाज हाँ ये बिल्कुल वो वो हमने कहा ना कि जब तक हमारे पास कम्प्लेन आएंगी कंप्लेन करना बहुत जरूरी है ये भी करप्शन नहीं आएगा जी हाँ एक आम आम आवाम का सवाल है ये एक आर का सवाल बिल्कुल नहीं है ये मैं उन लोगों का सवाल है कि जिनके घरों में ए भी नहीं है और फ्रिज तक नहीं है लेकिन उनके जो बिल आते हैं ढाई ढाई तीन तीन हजार आते हैं जिनके तनख्वाह ही दस हजार रूपए है और ये मैंने आपको कटेरे में बिल्कुल खड़ा नहीं किया है ये मेरी एक रिक्वेस्ट है ये मेरे एक मासूमाना सवाल है <laughs> कि इस पे भी आप नैब का कुछ अमल दखल है नैब इस पे कर रहे हैं कुछ पहले तो आप जो जो कंसर्न अथॉरिटीज है हाँ जी पहले तो आप उनके पास जाएं तो वो आपकी अगर आपकी बात नहीं सुनते अगर वो नहीं सुनते आप समझे कि वो नहीं सुन रहे हैं वो नहीं सुन रहे या वो पैसे लेके या कुछ करप्शन करके वो कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में आप हमें उनकी खिलाफ सबूत दें कि जी इस इसमें भी कितने लोग आपको सबूत दें तो आप बात माने अगर आप देखें अगर एक, एक, एक अगर एक ऑफिसर है गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो काम नहीं करता और वो पैसे लेके अपनी चीजें बढ़ा रहा होता है अपनी मित्र बढ़ा रहा चाहे वो किसी डिपार्टमेंट को हो तो वो सूरत में आप हम निशानदेही करें कि इसकी इतनी तनख्वाह है इतनी वो चीजें हैं और इसने इतने बिल्डिंग्स और अपने सेट्स बनाए हुए हैं तो हम उसे खिलाफ एक्शन ले लेते हैं जहां पे आप पब्लिक की बात कर रहे हैं कि जी इसका बिल जो है वो बड़ा दादा आ गया अपना चीज उसके लिए पहले तो आप उनके पास जाएं अगर वो नहीं करते तो देन फिर हमारे पास हम देखते हैं कि अगर उसमें इतना वो चीजें होती हैं तो फिर हम पब्लिक इसमें वाकई इसमें इन्वॉल्व हो गई काफी उनके साथ चीटिंग हो रही है तो तो उस सूरत में हम आते हैं लिस्ट आज के इस प्रोग्राम में कम अज कम आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये बात भी पहुंच गई कि अगर क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं आ चुकी हैं बल्कि तो आपका अगर बिल ज्यादा आता है जो कि बहुत सारी शिकायत हमें भी मौसू होती है और अगर आप जा रहे हैं ऑफिसर के पास यानी कि जो बिजली के ऑफिस हैं वहां पे आप जाते हैं और आप कोई शिकायत करते हैं और आपकी उस शिकायत पे अगर अमल नहीं किया जा रहा आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो फिर आप नैब के नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नंबर अभी हमने बताया ट्रिपल वन सिक्स ट्रिपल टू ट्रिपल वन सिक्स डबल टू सिक्स डबल टू पे आप कॉल कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कौन से ऑफिसर ने आपका मसला हल नहीं किया ऐसा ही है सलाहुद्दीन सलाह इसमें हम आप देखते हैं कि जो भी अगर इस तरह के लोग हैं जो कि नहीं करते तो फिर हम देखते हैं उसके कंप्लेंट को ये नहीं कि अगर एक इंसान है वो अपना बिल उसमें बहुत से लोग हमारे ऐसे भी होते हैं जो वो यूज कर रहे होते हैं 
जी जी मगर वो बिल जब जब वो कुंडा लगा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुंडा से अपने सिस्टम से और बिल पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं तो कुछ उनका भी अब कसूर होता है जो कुंडा से यूज कर रहे होते हैं है। जो लीगल लोग होते हैं जिन्होंने बिल्कुल ही सही तरीके से बिजली इस्तेमाल की हुई और बिल भी एक्स्ट्रा आ रहा है और काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं यकीन सर शिकायत करने तो वही जाएंगे उनका बिल ठीक नहीं आ रहा जो कुंडा सिस्टम वाले वो तो मेरे ख्याल में अब काफी हद तक ये मसला भी हल हो चुका है और सर आप हमारे आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे कि नैब के उनको जुड़ना चाहिए नैब जो अपने काम कर रही है उससे उनको आप कितना कॉन्फिडेंस लोगों का आया है नैब के ऊपर अभी देखिए नैब जो है तीन तरीकों से काम करता है एक इन्फोर्समेंट हमारा एक स्ट्रेटेजी है इन्फोर्समेंट की है एक स्ट्रेटेजी हमारी अवेयरनेस की होती है एक स्ट्रेटेजी हमारी होती है प्रिवेंशन की ठीक है इन्फोर्समेंट में हम ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट वगैरह इसमें सारा काम करते हैं ठीक है अगर इन्फोर्समेंट में हमारा कोई कंप्लेन आती है कंप्लेन आने के बाद हम इंक्वायरी करते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उसके खिलाफ जो, जो भी बंदा होता है उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करते हैं और वो केस चलता है ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट उसको एक्विट करती है या कन्विट करती है उसके बाद उसकी अपील फाइल होती है हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के बाद वो अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद हो जाता है अगर बंदा कन्वेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर नैब जो भी अमाउंट या जो भी प्रॉपर्टी बनाई है अक्यूज ने उसके वो एसेट्स रिकवर कर लेती है और उनको कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको कन्फिस्केट कर लेती है और वो वो जो प्रॉपर्टी या जो जिसके भी होती है वो गवर्नमेंट अकाउंट ने हम उसको जमा करवा देते हैं ये हमारा इन्फोर्समेंट का एक तरीका होता है इसके अलावा दूसरा हमारा अवेयरनेस जी अवेयरनेस के अंदर हमने क्या किया है कि हमारे हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं इसमें मोस्टली हमने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के हम इंट्रोडक्शन रखते हैं नई नस्ल के साथ क्योंकि स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं सब कुछ हो रहा है तो उसमें जो है हम उनके साथ सेमिनार्स उनका अरेंज करते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के कम्पिटिशन अरेंज करवाते हैं पेंटिंग कम्पिटिशन करवाते हैं तकरीरी मुकाबले करवाते हैं और 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 9 दिसंबर को उसमें उन, उन जो भी तलबा होते हैं जो भी स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं है। हम उनमें वॉक जो अब ताकि लोगों में अवेयरनेस आए उसके लिए हम हर पूरे पाकिस्तान में हम वॉक अरेंज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि नैब क्या काम कर रहा है और किस तरह से करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सर ये बड़ा बहुत ही अच्छा काम है कि जाहिर है किसी भी मुल्क में अगर करप्शन है तो आ, सर एक और बात मैं आपसे पूछू आपको क्या लगता है कि जो करप्शन हो रहा है ये किसी भी किस्म का उसकी असल वजह क्या है देखें इंसान देखें वो खुद अपने आप को ठीक कर रहे हैं पहले अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं इंसानियत जी हाँ पहले पहला हमारा इस्लाम भी जो हमें सिखाता है वो इंसानियत सिखाता है कोई भी एक डिपार्टमेंट जी किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकता ये एक कलेक्टिव जो है आपकी सोच होती है वो एफर्ट्स होती हैं तब जाके हम वो किसी चीज को कम कर सकते हैं नए ये करप्शन कभी खत्म नहीं होती करप्शन का रेशो ऊपर नीचे हो रहा होता है परसेंटेज किसी भी अगर किसी मुल्क में परसेंटेज है वो ज्यादा होती है तो वो मुल्क बदनाम हो जाता है यहाँ बहुत करप्शन है किसी में कम होती है करप्शन खत्म नहीं होती छोटी कम और ज्यादा होती है इसके लिए हमें अकेला नेब अकेला कोई नहीं काम कर सकता इसके लिए हमें सब मिलकर काम करना होगा जो भी स्पेशली मेन चीज है कि आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज वो अगर अपना काम शुरू कर दें और सही तरीके से काम करें मॉनिटरिंग करें रेगुलेटरी अथॉरिटी करें जैसे आप पब्लिक जो डील करती है घर बनवाते हैं अपने फ्लैट बुक कराते हैं उसके लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें ठीक क्योंकि अगर वो वो बिल्डर जो उसके पास अपना स्कीम लेके आता है वो पास करते हैं उसमें टाइम लिमिट दिया होता है उसमें सब चीजें दी होती हैं उनका काम होता है कि वो चेक करें कि बिल्डर ने जो टाइम टेबल दिया हुआ है कि इस तरह में वो उसको चेक करें अगर वो नहीं करता उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं nice, उसमें सारे काम nice. कर सकते हैं अगर वो अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी है अगर वो अपना काम सही करेगा तो फिर बहुत जल्दी ये करप्शन पे हम काबू पा लेंगे अप्रिशिएटेड क्योंकि आ, सर जो आपने भी बताया वो एक आम आदमी के लिए क्या एक उस मेरे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि मैं भी अगर किसी से बात कर सकूं तो मैं बड़ा फख्र यह कहूंगी कि हमारी जो नैब है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और वो जो अपनी सर्विसेज है वो पूरी दे रही है और सर आ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी आने वाली हमारी जो नस्लें हैं जो हमारी यंग लोग हैं जो हमारा यूथ है उनके लिए क्योंकि हमारा हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा है और आपने बहुत ही इतनी इतनी बातें बताई कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो टाइम गया कहाँ बहुत सारे सवाल इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे लेकिन अभी मुझे यूथ के लिए एक मैसेज बताइए कि क्या करना चाहिए उनको 
हमने यही कहना हमने स्टार्ट हमने भी लिया यूथ से इंट्रैक्शन हमने की हुई है हम यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेज लेवल पे हर लेवल पे हम यूथ के साथ इंट्रैक्शन में हैं उनके साथ हम सेमिनार अरेंज करते हैं कंपटीशन करते हैं उनको बताते हैं कि आप करप्शन से दूर रहें ताकि आने वाली नस्ल को पता होना चाहिए कि करप्शन एक बीमारी है बिल्कुल ठीक है ना उससे वो जब एक स्टूडेंट्स को जो क्योंकि कल उन्होंने इस मुल्क को संभालना है उन्होंने मुख्तलिफ पोस्टों पे आना है सब जो अगर उनको पता होगा कि करप्शन एक बीमारी है और इसके ये खतरनाक नतज निकलते हैं तो वो अवॉइड करेगा तो अभी जो जो लोग हैं ये अपने आए अपना पॉइंट आउट करें कि करप्शन कहाँ पे हो रही है एक एक होते हैं जनरल बात करना जनरल बातें सभी करते हैं जी एक चोरी हुई जी। वो पैसे लेके चला गया ये हो गया फला हो गया ये जनरल बातें हैं आप बत, आप पॉइंट आउट करें कि इस इदारे में यहाँ पे इस शख्स ने ये करप्शन कर रहा है तो वो जल्दी उसका हम उस पर जल्दी एक्शन लेते हैं जनरल बातें तो आम होती है जी उसने ये कर लिया ये अफसर बहुत करप्ट है इसने इतनी जगत बना ली है इसने वो कर लिया आप ये बताए कि जी इसने इस ये ऑफिसर इस ऑफिस में काम करता है इसके इतने प्लॉट है इतनी गाड़ियां हैं इतने इतने एसेट बनाए हुए हैं तो ये यहां यहां पे आए थे तनख्वाह के अंदर हम उस पर तो फिर आप एक्शन लेते एक्शन हैं। लेते हैं तो वो अपनी यंग जनरेशन जो है वो पॉइंट आउट करे आके नैप्स इंट्रेक्शन हम करते हैं वहां पे आके बताए अपना रोल और वो खुद अगर मेन चीज होती है कि हमने यही कहा कि अगर यंग जनरेशन जो है जी अपने वालदेन से पूछे जब आप देख कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है या बिजनेस मैन है कि ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है हमारा अगर वो सवाल से अच्छा सवाल यूथ के लिए ये कि वो अपने ही घर में अपने पेरेंट्स से पूछे चाहे वो मदर हैं या वो फादर हैं कि ये इतना पैसा आपकी तनख्वाह नहीं है कहाँ से आ रहा है आ बहुत अच्छा सवाल सर बहुत अच्छा सवाल जी लेकिन अगर उसे पता हर हर किसी को अपने घर के बारे में पता होता है कि मेरे वालदे क्या कर रहे हैं अगर यंग जनरेशन वो अपने वालदे से पूछना शुरू करें कि पापा आपकी तनख्वाह तो तीन लाख रूपये है और हमारा घर का खर्चा दस लाख रूपये है तो सात लाख रुपए हम कैसे मैनेज करते हैं हो सकता है उनकी अपनी जायदाद हो और प्रॉपर्टीज हो वहां से आ रहा हो अगर वो नहीं है तो आप तो ये तो आपको सबको नजर आता है कि ये सात लाख का जो डिफरेंस आ रहा है ये सारी बात है करप्शन से आ रहा है बिल्कुल सर अगर अगर वो आप जो यंग जनरेशन अपने वाले से क्वेश्चनिंग शुरू कर दे तो बहुत सी चीजें इसमें हम कवर कर लेंगे बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब डिप्टी डायरेक्टर नैब के हमारे साथ मौजूद थे बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई उन्होंने बताया कि नैब क्या है और नैब का काम क्या है डॉक्टर शैला ने भी हमें बहुत कुछ आज थिलसीमा पे बताया और हमारे पास यहाँ टाइम खत्म हुआ चाहता है मेरा और आपका साथ होता है रोजाना रोजाना नहीं सॉरी मैं चाहती हूँ कि रोजाना आप लोगों के साथ रहूँ लेकिन सॉरी मेरी और भी मसरूफियात है तो मेरा और आपका साथ होता है बुध और जो मेरा को ग्यारह से एक बजे तक का आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा यकीन आप लोगों ने बहुत सीखा तो इजाजत दीजिए अपनी आज ही डॉक्टर फराक इनशाला कल आते हैं एक नए टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा इस वादे के साथ अल्लाह हाफिज के आप छोटों का भी ख्याल करेंगे अपना भी अपने पड़ोसियों का भी और चल अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज शब में सुबह के नूर का ऐलान है सुन के शब में सुबह के नूर का ऐलान है मैं भी हर दौर में पहले वतन का मान है पहले वतन का मान है सुन के शब में सुबह के नूर